de las aletas arqueadas de una forma muy peculiar. La frente era alta y abombada, y los cabellos escasos en las sienes eran abundantes en el resto de la cabeza. Sus cejas muy pobladas, casi se unían por encima de la nariz y eran tan espesas que parecían rizarse por su misma abundancia. La boca, a juzgar por lo que se podía ver bajo el grueso bigote, era firme y más bien cruel, y sus dientes, particularmente blancos y afilados, sobresalían de los labios cuya rubicundez denotaba una vitalidad asombrosa para un hombre de su edad. Por lo demás, sus orejas eran pálidas, y extremadamente puntiagudas. El mentón era ancho y fuerte y las mejillas firmes aunque hundidas. La impresión general que daba era de una palidez extraordinaria. Hasta entonces solo me había fijado en el dorso de las manos apoyadas sobre las rodillas y a la luz de la lumbre me habían parecido blancas y finas. Pero al verlas de cerca pude comprobar que eran vastas, con dedos cortos y gruesos, y por extraño que pudiera parecer, había velo en el centro de las palmas. Las uñas eran largas y finas y estaban afiladas, y al inclinarse el conde hacia mí y rozarme sus manos, no pude reprimir un escalofrío. Tal vez fuese la fetidez de su aliento, pero lo cierto es que me invadió una horrible sensación de náusea que no pude disimular, por mucho que lo intenté. El conde se dio cuenta evidentemente, y retrocedió. Aquí he volgut pequeña, ¿no? Descripción en paraules de un personaje que dice Drácula y os ven como a mí, ¿no? Diversas imágenes. Seguramente algunos dirían Drácula, veía un Christopher Lee. Seguramente otras veía un Osferatu. Seguramente otras veía un Bela Lugosi. Seguramente otras podeu ver versiones más contemporáneas que se hagin fet a una larguísima tradición vampírica que se posa en marcha a partir justamente de esta novela de Bram Stoker. Pero en cambio aquí lo que hace Bram Stoker es construir, dar rostra y no solo rostra porque nos ha descrito las manos, el aspecto, la, 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 la pudor no? que, que desprenia, la animalidad eh, de estas menes durpas que gairebé no son humanas, no? nos describe este uh, personaje que ahora después del mundo de la cultura popular nos ha, ha explotado fins a la saciedad. Y que en esta blanco, que es el que predomina de esta definición eh, inicial, se le corresponde a este aspecto más aviat ver que también es un otro de los colores de, de Drácula, y que también, si eso era el començament, la seva primera aparición, nos la describe el Jonathan de esta manera, el, aquest aspecto, Bert eh, aparece gairebé al final, cuando diu Sería imposible describir la expresión de odio y de frustrada malignidad, de cólera y de rabia diabólica que apareció en su rostro. Su tinte cerebro se volvió de un amarillo verdoso, en contraste con sus ojos abrasadores y la cicatriz roja de su frente destacaba sobre la palidez de su piel como una herida palpitante. Fixeu-vos que aquí ya ja aquesta que esta blanco que té toda la cera transformada en groc y en verde, que son otros colores que también forman parte de aquel imaginario eh, propio del, del compte. L'aspecte construido en paraules y esta invocación, esta acollida, aquest benvinguts paseo paseo al compte li diu després, perquè dirá dirà per tres vegades, perquè és com si fos un conjunt y para tres vagadas, antes trobarem a Maquet, benvingut a casa meva, vingui, entri lliurement y marchi. Digo, safely, eso de safely es una cuestión de perspectiva. Em Se que el Jonathan no pensa que pugui sortir y la salida está al día, hoy, él dice, go safely and leave something of the happiness in you. Y deje una mica de la felicidad. No? Un compte a Maquet aspecta que eh, convida a los que no coneix a que entren a casa seva y els hi demana que deixi una mica de felicidad. Y os convido que entreu al seminari, que deixeu una mica de felicidad, porque tenemos una mica curs de felicidad en aquests días. Y espero que pasen una buena estona llegint, eh, mirant y pensando en eh, aquest mito. 
El plaer de la lectura és sempre l'origen de totes les activitats que organitzem en el que llegeixi, després que poden trobar altres expansions cap a altres formes artístiques, també culinàries, com podem veure. Però aquest plaer de llegir també el practica el Comte Dràcula. El Comte Dràcula, el Jonathan, ens descriu com va trobar a la llibreria un gran... a la biblioteca, perdó, de fet he llegit la... a la biblioteca del castell, com troba molts llibres a anglesos, que les estanteries estaven plenes d'aquests llibres, i llavors quan li diu en el compte, ell diu, ah, me n'alegro molt que vostè hagi trobat aquests llibres i que trobi coses que li interessin. I aleshores parla d'aquests llibres com a amics, com a amics que li han permès enamorar-se de Londres i diu, fixeu-vos, a través d'ells he pogut conèixer la seva gran Anglaterra i conèixer-la és estimar-la i conec la llengua a través dels llibres. Per tant, si mai heu de fer un al·legat a favor de la lectura, recordeu-vos de Bram Stoker i de Dràcula, perquè el compte Dràcula també ho fa. Poder prendre llengües a través de la lectura i poder estimar els altres també a través de la literatura. Però qui és aquest individu fascinant que no ha deixat de despertar la intriga, l'angoixa, el misteri i que diversos creadors al llarg dels temps han tornat una i una altra vegada a intentar capturar una part del seu rostre. El 2014 a Madrid s'estava fent a Matadero aquesta exposició que es va titular així, Dràcula, un monstruo sin reflejo. No només perquè ja sabem que els vampirs no es reflecteixen en els miralls, cosa que sí que ho trobem amb Stoker. Moltes altres coses que sabem dels vampirs no són en Stoker. El vampir de Stoker es passeja a la llum del dia. Pot ser que tingui algunes facultats una mica més afeblides, però després es crea una mitologia específica que no és en origen en Stoker. Però aquest sí, el Jonathan està afaitant en una escena i el compte de cop i volta és a la porta, però de cop i volta és darrere seu i ell no el veu, no se n'adona que sigui darrere seu i es gira perquè nota una presència, però no veu la presència en el mirall. I per tant és aquest monstre sense reflex i deia a l'exposició de Matadero, us ho llegeixo així textualment, cien años después de la muerte de Bram Stoker, su conde vampiro, pese a haber crecido en las tinieblas, entre las tinieblas del sepulcro, goza de estupenda salud. El cine, el cómic y la literatura se han encargado de convertir a Drácula en un mito pop constantemente releído por creadores de todos los géneros artísticos. Y por eso la idea que está da un monstruo sin reflex, porque no ha trobat molts y diversos desde uh, los cent años que hacía ella después de haber muerto al seu creador. Hi ha un bit de literatura que va sobre el Dràcula. Jo havia pensat que si jo estava una mica limitada podíem veure'l i així, com que és una que és com jo que fa la feina, doncs així us podíem posar en situació. Els que sigueu profes potser l'heu vist. No ho sé. Jo l'he vist avui. La vas posar tu, ella, em sembla? Jo el vaig posar? Jo. Ah, tu el vas posar. Bueno, veurem com va, perquè les connexions ja sabem que en aquesta casa... El Dràcula de Bram Stoker ens explica la història d'un vampir. Algú, com el comte Dràcul, que té un origen amb una família llegendària, els Dràcul, amb diversos comptes que feien unes pràctiques d'allò més sanguinàries, i d'aquí aquesta vinculació al mal, a l'enemic, una criatura atrapada a cavall de la vida i de la mort. No forma part dels vius, però els necessita per continuar en aquest periple post-mort. Necessita de la seva sang. Es cobra aquesta sang fent-los aquest patró mortal, xuclant-los l'essència de la vida com és la sang. Una idea que ha continuat seduint a tota mena de creadors i veiem que la popularitat que té en aquests moments la figura dels vampirs és extraordinària en forma de readaptacions, de reescriptures, de relectures i d'adaptacions a tots els formats i finalment fins a arribar a la gran pel·lícula de Francis Ford Coppola que vol ser un homenatge no només al Dràcula de Bram Stoker sinó a tota la història del cinema i de les múltiples representacions d'aquest personatge. La nit com l'espai d'aparició del mal i immediatament veiem a través de tots els personatges de la novel·la com es relacionen amb el vampir 
quins són els perills del vampir. Aquesta criatura mitad bestia, mitad humana, amb la capacitat de transformar-se, d'adoptar diverses formes, la de la rata pinyada, la de les rates, la del llop, la del gos, és a dir, amb una capacitat per canviar la seva forma, posseir els cossos i posseir les ànimes. Té algunes servituds, però en canvi té aquesta vida eterna, una vida eterna que ell voldria viure acompanyat de la seva antiga estimada Elisabeta, que ara s'ha reencarnat en la figura de la mina Harker. I viatja fins a Londres per aconseguir estar a prop d'ella. En aquesta fusió de l'espai i del temps, com si en el Londres del segle XIX pogués retrobar la seva Elisabeta del passat. El que és clar és que és una personalitat immortal, i que Abraham Stoker recrea d'una manera esplèndida en una novel·la epistolar que ens parla del bé, que ens parla del mal, que ens parla de la lluita dels vius per continuar vius i de la fascinació que sent el mal per l'amor, aquest amor que és la sang que ens fa bategar els cors i que ens omple de vida i que és aquesta set de vida que té un personatge presoner del temps que viatja a través de tots els suports i que gràcies a l'obra de Bram Stoker s'ha fet un lloc indubtable a la història de les lletres. Bé, per si de cas, aquí ho dic en, no sé, tres minuts i mig o quatre minuts, però veieu que és una mena de recorregut temàtic al voltant del que tracta la novel·la que Bram Stoker Veieu pel·lícules, la més contemporània de les versions de Dràcula que hi ha hagut, que en aquest cas el seu protagonista porta el nom de Dràcula però explica una història que diu, sí, és un vampir, i sí, està enamorat d'algú, i bueno, i sí, vale, però no és, no està inspirat en Bram Stoker, però passa allò que quan va aparèixer aquesta pel·lícula, jo vaig rebre molts missatges de Twitter de gent que em deia, l'has de veure, és molt fidel, Stoker, i jo m'ha... Però jo sempre dic que els clàssics són aquells llibres que tothom diu que ha llegit, però que en realitat ningú ha llegit mai, doncs llavors això fa que la gent digui aquestes coses, no? És molt fidel a l'original, i penses, Déu meu, ens podríem posar d'acord amb quin és l'original, potser tot l'original podem posar en crisi tot el que vulguem, però aquesta pel·lícula no té res a veure amb el Dràcula del Bram Stoker. De tota manera, quan es veu també que un mite és un mite, és quan ja hi pot haver elements quitsch com aquestes... això que se sexeja, aquestes boles de neu, no? Jo la primera que vaig tenir va ser en un autobús de Londres, no? Allò que girava, bueno, i a partir d'aquí... I ja, clar, si els Simpson et treuen un Dràcula, doncs ja has triomfat totalment i ja estàs absolutament en el mite del port. La veritat és que té una popularitat proverbial, el personatge, Guillermo Cabrera Infante diu que és la primera obra maestra de la literatura pop, el Dràcula de Bram Stoker, i Anthony Hayden West ens diu que el Dràcula forma part, diu, del pequeño panteón de mitos del siglo XX, al lado de ídolos como Tarzán, Sherlock Holmes, el monstruo de Frankenstein, el ligeramente marchito James Bond, jo us ho he posat tots perquè jo crec que parlant de ligeramente marchito estava parlant del Roger Moore, em fa l'efecte, em fa l'efecte, perquè el Sean Connery, que és el primer, ja va deixar de fer-ho quan ja podia ser susceptible de ser anomenat marchito, que jo no ho trobo gens marchito, però aquí el senyor ho diu ell, no? Però suposo que està pensant en el Roger Moore, que ho va ser tants anys, que va anar envellint també amb el personatge. Però després el van jubilar i ja van posar-ne d'altres. I diu també el Mickey Mouse. Per tant, fixeu-vos, el panteó de mites populars del segle XX, el Juan Antonio Molina Foix hi afegiria Superman. Aquest, o sigui, el Dràcula amb tots aquests, i nosaltres potser hi hauríem d'afegir els dos. Però vaja. Per què és un mite popular? Perquè el cinema és aquesta gran eina, aquesta gran fàbrica de somnis, de producció de somnis i de difusió de somnis i de consum de somnis i per tant quan circulen extraordinàriament i si fem una cerca a Google i posem Dràcula, doncs clar, amb imatges, doncs trobem, aquí us he fet les primeres captures, però n'hi ha fins a la sacietat. Què és el que ens provoca? Per què tornem obsessivament sobre la figura del vampir? Doncs perquè el mal exerceix una fascinació en l'ésser humà. 
Els grecs en deien la lluita entre el cosmos i el caos i en altres èpoques es parla de la lluita entre el bé i el mal, però en el fons genera una fascinació, el mal per ell mateix, l'atractiu del mal i sobretot que per una banda atrau i per l'altra repel·leix perquè és el que és desconegut, és allò que no coneixem encara. La por a la mort és una por ancestral absolutament lògica en persones que l'únic que tenen és la seva vida i per tant si perden la vida només s'obre aquest camí a la mort i sobretot el desig de transcendència que tenen els éssers humans. És molt, el no volem morir es projecta en desitjos de transcendència a els seus veig que falta l'accent, això vol dir que em devia traduir el castellà i no he posat l'accent, transcendència, el desig de transcendència que es concreta en es concreta en aquesta necessitat de projecció d'un altre món, de la idea mateixa d'altre món. La mateixa idea de divinitat és una projecció humana d'aquest sentiment de por d'una banda davant de la mort i d'aspiració a que hi hagi una altra forma de vida que en aquest cas seria la vida després de la mort. Els diversos regnes de morts que trobem en totes les cultures i que en la cultura occidental ha trobat en les manifestacions literàries com la de Dante un espai de construcció textual literària d'un entorn escatològic com és l'altre món. La idea de l'Hades en la cultura grega, la idea de l'Avern en la cultura llatina, aquesta idea d'infern ja per la cultura cristiana és aquesta ubicació d'aquest altre món que en el cas de l'Avern i de l'Hades no tenen cap mena de gradació possible, tothom que perd són democràtics, vull dir l'Hades i l'Avern són democràtics, tots els que moren van a parar a l'Hades o a l'Avern i a més a més està mal formulada quan diem baixen a l'Hades, no, no es baixa a l'Hades. Això és una deformació que vindrà de parlar del descens als inferns, que ja ho posa de manifest, la Bíblia d'una banda i Dante ja ens ho explica amb tecnicolor, diríem, a Dante. Però el que es fa és a la idea del traspàs, per això la llec una estígia i per això aquesta idea de traspassar, de passar d'una vorera a l'altra i el poble grec és un poble tan vitalista que justament quan un mor és tan horrorós que tots van al mateix lloc. No hi ha aquesta distinció, excepte que siguis un heroi com aquí, és la família dels benaventurats, però vaja, sempre hi ha classes, a tota la vida hi ha classes, però el bruix de la gent quan mora va a l'Ades. En canvi, la idea aquesta que hi hagi una gradació en funció de les activitats terrenals, que hi hagi un desplegament en un entorn supraterrenal, és pròpia, és una construcció pròpia del cristianisme, perquè els fets viscuts aquí determinen la ubicació en l'infern, en el purgatori o eventualment en el paradís. Aquests regnes dels morts diversos i la por a que hi hagi els morts que ressusciten, genera unes derivacions d'aquesta fascinació, repulsió i atracció pel mal com serien els zombis, que són una altra de les creacions contemporanes que tenen a veure amb això, aquests morts que no acaben de morir-se o que estan vius en un altre estadi i tornen a la vida perquè els éssers humans el que volem és viure, fins i tot si estem morts. I el que fa Dràcula és encarnar justament aquest desig de vida més enllà de la mort i ell és una criatura com híbrida. Per això el Bram Stoker parlava en l'origen, no el volia titular Dràcula, que seria una afiliació determinada de vampirs que venen de Transilvània i que estan emparentats amb la dinastia de Vlad, de Vlad Tepes, que és una criatura sanguinària molt considerable, després ho veurem, sinó que ell volia titular-ho només o el vampir, de l'Empaia, només així, amb la idea de l'Empir, o fins i tot les notes que trobava sempre deia Diandet. Dràcula Diandet, però hi afegia el Diandet. Clar, Andet és, com diu el terme, un no mort. Però clar, un no mort no és un viu, tampoc. Per tant, és no mort, però tampoc és un no viu del tot. És una criatura híbrida perquè també té aspecte de persona, però també se'ns presenta sota aspecte de diversos animals. I és una criatura que en alguns moments podem considerar que és l'aspecte del mal, la idea del mal, i en altres moments mostra alguna mena, jo no diria compassió, perquè sobretot el Dràcula de Bram Stoker és... 
no hi ha cap mena de compassió, però hi ha aquesta lluita menys al seu voltant entre la idea del bé i la idea del mal, que ell sí que encarna d'una manera claríssima. Hi ha molta gent que ha parlat del Dràcula, del Dràcula de Bram Stoker, com la imatge de l'anticrist, com si s'oposés a la idea de Crist, que mora per tota la humanitat i algú que està disposat a veure's la sang de tota la humanitat per no morir ell, no? I perquè hi hagués aquesta inversió. La idea que la sang és l'aliment és una idea cristiana, el fet que digui aquell que mengi de la meva carn i vegui de la meva sang tindrà garantida la vida eterna, aquesta promesa d'immortalitat que fa Jesús i que es perpetua en el ritual de la missa i de la comunió en el moment en què l'hòstia i el vi són la transmutació del cos i la sang de Crist, que és donada a tothom, té aquest component antropòfag i vampíric, diríem, perquè és aquesta compartir el cos i la sang, la sang i el cos com a sinònim de vida, el reconfortar, per què es parla d'això? Anem a confortar els morts, els que estan molt malalts i han de morir, per què se'ls dona la comunió? Per reconfortar-los. És una forma d'un aliment, que és un aliment físic, però també és un aliment espiritual. Per tant, tot això és un magma que batega a sota de la construcció d'aquest personatge del vampir. David Panther, en un llibre que es diu La literatura del terror, dedica, lògicament, un capítol essencial a Bram Stoker. I diu, és difícil resumir Dràcula, ja que es tracta d'un llibre molt divers, però en general és just admetre que el seu poder resideix en la seva aproximació als tabús. És a dir, que Dràcula és una aproximació a tota mena de tabús, perquè els desdibuixa aquests tabús. Els tabús són tabús perquè no es toquen. I ell s'hi acosta, intenta, d'alguna manera, com a mínim, si no destruir-los, desdibuixar-los. Diu, el tuomte enterboleix la línia que separa l'home de la bèstia, enterboleix la línia que separa l'home de Déu i enterboleix la línia que separa l'home i la dona, posant de manifest l'existència de la passió femenina. Aquí ell parla de la passió femenina per no dir el desig sexual femení, perquè l'època en què Bram Stoker escriu aquesta obra és absolutament determinant per poder entendre les metàfores que permeten parlar de determinats conceptes com és la sexualitat en general i com és la sexualitat femenina en particular, que era un tema radicalment tabú, molt més que qualsevol altra disposició en relació al bé o al mal, a l'home i la bèstia, a l'home i Déu. Podem parlar d'homes llop, podem parlar de qualsevol mena d'altre, d'anticrist, podem parlar de dimonis, podem parlar d'incups, podem parlar d'aquest però la sexualitat i, particularment, la sexualitat femenina és el màxim tabú que aquí queda posat de manifest en una obra com el Dràcula de Bram Stoker. Per què he dit que és primer un mite que agafa una configuració literària i que després veu com una... corre com la pòlvora quan el cinema ens ofereix diverses imatges? Perquè hi ha aquesta matriu històrica, no podem oblidar que hi ha un personatge, que és Vlad Tepes, com us deia abans, que és un personatge que té una influència, sens dubte, en la construcció del personatge de Stoker. Stoker va documentar-se, Stoker va començar a treballar la novel·la el 1890 i no la va publicar fins al 97, i els quaderns, les anotacions, els llibres que demanaven presta, que es feia portar, que llegia el van posar en contacte amb tot un conjunt de documentació històrica sobre Transsilvània i l'existència de Vlad Tepes i la seva descendència. I ell passa d'aquesta matriu històrica a un personatge que, clar, és el seu, és el que ell crea i és un personatge literari a partir d'aquest moment. Qui refunda i qui reescriu per la posteritat el cop de Dràcula? Perquè no us penseu que va ser un best-seller des del minut zero. Van ser les adaptacions primer teatrals i després ja, naturalment, mort el mateix Stoker de naturalesa cinematogràfica, les que tornen a posar en circulació el mite del vampir. És la història que ens explica, una història de sang i de mort, i això té tota una dimensió simbòlica i arcaica que té a veure amb aquesta gestió que els humans fem de la mort la gestió i la digestió, gairebé podríem dir, d'una realitat com és la mort. 
que passa en un àmbit que per excel·lència és el de la nit, que és l'àmbit del mal gairebé com a sinònim. Totes les criatures del mal troben en la nit l'acollida d'aquest mantell protector i els homes de bona voluntat dormen a la nit, les dones de bona voluntat no, n'hi ha algunes que no dormen a la nit, però no sempre la nit és l'àmbit del mal, també pot ser un moment de la lectura. Aquest senyor tan simpàtic, que és el Vlad, és un personatge que es deia Vlad Dràcul, d'aquí vindria el nom de Dràcula, i és Dràcul perquè ve d'una ordre, perquè és un cavaller, i l'ordre és l'ordre del drac, la societat Draconistarum és aquesta societat del drac, i en romanès, igual com en llatí Draco és Drac, en romanès Drac és també diable, és també dimoni. I per tant aquí ja tenim una ampliació semàntica, diríem, que no només és l'ordre del Drac, sinó que també és l'ordre del diable, per tant del dimoni. Draculea, que és Dràcula, el que ho diu perfecte és Bela Lugosi, en la seva primera aparició com a Dràcula, diu Dràcula, i fa un lo, així com molt profund, que és prou que és com ho diuen en romanès, que és fill del diable. Aquesta criatura entranyable que us dic fa coses com ara aquestes que se'ns han reportat, els manuscrits alemanys que es troben a la biblioteca del monascrit de Saint-Gol, a Suïssa, diuen d'aquest personatge. Hacia enterrar a sus enemigos hasta el ombligo y después hacia disparar contra ellos. Hacia ensartar a la gente y si se movían demasiado, empalaba también sus manos para impedir que gesticularan. Hizo hervir vivo a un gitano que había robado y obligó a comérselo a su familia, que había acudido a reclamar. Colgaba a la gente de los cabellos, hacía decapitar a sus enemigos, invitaba a comer sus cabezas a otros enemigos, a los que hacía decapitar después de la comida. Si primero te habías mensaje al cap de la otra, después te llevaba el cap, te portaba el cap de cap. 300 gitanos fueron obligados a devorarse entre sí. Hacía asar a niños para que sus madres se los comieran. Hacía abrir los senos de las mujeres y obligaba a los hombres a comérselos, haciéndolos ensartar luego, porque aquí, es que está claro, es que no sobrevius mai. Poden anar fent fer coses, és com una gincama macabra, però després... Doncs, tu també tens el mateix final, eh? Abrió con un cuchillo el vientre de una concubina que decía estar encinta y mentía, pretextando que quería ver dónde estaba el niño. En una ocasión invitó a un suntuoso festín a los mendigos de una ciudad y una vez dentro cerró las puertas y prendió fuego al lugar con el pretexto de que así se prevenía la peste. O sigui, veieu que és un ésser entranyable, que té unes idees sobre el mal que exacerbaven la imaginació d'una manera espectacular, fins al punt que a la paraula dràcul, que també té aquesta, en el vocable d'eslau antic, drúcol, té a veure amb llança, amb colo, que també derivaria en pal o pica, ell és, la tep és l'empalador, perquè teapa voldrà dir l'acte d'empalar, diríem, i amb àlec, la paraula diable, que també després se't donarà al Dràcula històric i després també en el personatge de Stoker, tant vol dir home de coratge, per tant un home valent, com responsable d'actes cruels, com podem veure alguns dels que ha fet, com un home d'especial habilitat, enginyós. O sigui que totes aquestes característiques són en l'ADN, per dir-ho així, literari del Dràcula del Bram Stoker. Tot i així, el no el primer Dràcula, el primer vampir, no és el de Stoker, ell mateix va néixer l'any que es va publicar, i això devia marcar-lo ja definitivament, una novel·la sobre un vampir, però la llavor del seu Dràcula, del seu vampir, sí que es troba en una trobada absolutament fascinant per la història de la literatura, perquè el grup de Percy Shelley, la seva dona Mary Shelley, el seu metge, el metge de Byron, que era Polidori, es van trobar i feien aquestes contes a la vora del foc al llac Lehmann, 
accedir a... Es van posar aquest repte d'explicar-se històries de terror. I aquí és on la Mary Shelley concep el seu Frankenstein. Que primer és un somni, després l'escriu... Un altre dia ja farem el seminari Frankenstein. Però Polidori, que era el metge de Byron, va escriure el vampir, un relat breu, el vampir, que quan es va publicar, Lord Byron va aprofitar una certa confusió en què la gent es pensava que era seu i durant molt temps se li va atribuir. Goethe va ajudar a que se li traduís, perquè com que no era gaire bo des d'un punt de vista literari, però en canvi havia despertat molta polseguera per la qüestió temàtica, va aprofitar per dir que també va afegir la llenya al foc dient que era de Byron. Però és curiós que sigui també un exercici de vampirització d'un text que és d'algú altre i que finalment el Byron va veure que tenia tanta fama, tanta anomenada, que va com gairebé vampiritzar fins que finalment es va saber que no era d'ell i que tot i que ell l'havia ajudat, l'un va concebre la idea i Byron hi va posar també una part de les paraules, que és el mateix que passaria amb la Mary Shelley i el Percy Shelley, que també va llegir, després d'haver sentit el somni que la Mary Shelley li va explicar, també va corregir en algun moment el manuscrit, els primers manuscrits de la Mary. Us he dit que el del Dràcula de Bram Stoker comença, fixeu-vos que aquest està publicat el 1816, és a finals del segle XIX quan ell publica el seu, després de gairebé 10 anys d'estudi dels vampirs i els Dràcules. L'any que ell va néixer, això us dic, presagi, son o mal son, no ho sabem. Ell neix l'any de publicació del Barney, el vampir. I quan ell es comença a documentar per treballar el seu Dràcula, ja és funcionari, és crític dramàtic, és director de teatre, és advocat i és escriptor perquè ha publicat infinitat de relats curts, infinitat de relats curts, 20 llibres, contes de fades, literatura de terror, que en té molta, i també literatura moralitzant. O sigui que el coneixem pel Dràcula de Bram Stoker, però l'home va escriure i va escriure força. Es veu que va tenir un somni, després d'haver menjat llagosta, hi ha versions que diuen que va menjar crany, però hi ha més versions que parlen que havia menjat llagosta, i va tenir un somni d'una llagosta que li volia mossegar el coll. I va veure unes noies que estaven corrent al voltant d'un noi que se li tiraven al damunt i li feien com pessigolles. Llavors ell va ajuntar aquesta llagosta que se li volia menjar el coll amb aquelles noies que jugaven amb... I realment l'essència de Dràcula, quan un imagina, és unes dents clavant-se en el coll d'una dona. Dràcula l'home, o sigui, ell inverteix en aquest cas aquestes noies que juguen amb aquest noi, ell ho inverteix i és un home que fa aquesta mossegada o aquest petó d'amor mortal a una dona. És important també veure aquestes relacions de vampirisme que hi ha a la vida de Bram Stoker perquè ell quan coneix el Henry Irving, que és un dels actors més famosos de la seva època, Henry Irving és molt jove, té 10 anys més que ell, però passaran 30 anys de vida professional junts dient que tenen una relació tan íntima com dos homes poden tenir i una relació d'una admiració pràcticament malaltissa de Bram Stoker per Henry Irving, que es veu que tenia, bueno, que era un personatge que actuant va deixar-lo a ell un nobilat la primera vegada que el va veure i que després va acabar treballant amb ell, però que li feia com de majordom, li feia com d'home de confiança i ja us dic, deia que tenia aquesta relació tan, tan. És interessant veure que Bram Stoker es diu Abraham Stoker i es comença a dir Bram a partir del moment que mora el seu pare. Mora el seu pare i es carrega, es carrega la part bíblica, diríem, del nom, perquè no sé si ho sabíeu que Abraham venia d'Abraham, però normalment es diu sempre Abraham, però clar, Abraham no és un nom, és Abraham i ell treu a l'Abraham i es queda amb el Bram, no?, diríem, es queda amb la part central del seu nom. Llavors tenen aquesta relació vampírica i així com diu, hi ha gent que diu que es va inspirar en Henry Irving, hi ha gent que diu que es va inspirar en Walt Whitman, a qui va conèixer i a qui va admirar extraordinàriament, la qüestió és que la relació vampírica que tenien ells dos era molt i molt important. Però què és sobretot el Dràcula de Bram Stoker? És un desafiament a l'ordre, perquè estem... El context és superimportant aquí. L'època victoriana és l'època especialment asfixiant des d'un punt de vista del que és la consideració de la moral pública. 
I què fa el compte? Doncs és algú que dinamita, llença un torpè de la línia de flotació de la societat victoriana. I el que fa és, tots aquells valors sobre els quals es funda, ell, com a mínim, els sacseja, tots aquests pilars la religió, el matrimoni, la idea de la llar, la idea de la casa com aquest espai de construcció de la societat a petita escala, i la suma de les llars és la suma de la construcció de la societat, la moral sexual, la fidelitat, la moral social... Tot això, Dràcula ho desafia. I d'una manera, clar, és extraordinari que Dràcula es presenti o parlin d'ell com un bloody foreigner, que és un concepte que en anglès és molt despectiu, és molt elitista, és fins i tot un punt xenòfil. És un... Nosaltres ho traduiríem, i el Cabrera Infante és el primer que se n'adona d'això, com un maldito extranjero. Però clar, que el maldito sigui bloody i el bloody sigui un dràcula és que lingüísticament també és d'una ressonància brutal. Perquè aquest maleït estranger és el que xucla la sang, que és la idea que tenen la gent que consideren estrangers els que venen i no els incorporen. Que els xucla en alguna cosa que és seva. I ell literalment xucla perquè ell és un vampir, per tant el que fa justament és xuclar la sang per poder viure. És curiós que tot allò que ell desafia sigui al final el que teòricament el venci, almenys en la novel·la, almenys en la novel·la. És molt important, però, que tinguem present que l'aliança o la unió Jonathan-Mina sigui el que primer és posat en crisi, el que després, junts, representa que el desafia i el guanya, i que això permeti llegir mutatis mutandis a la seva pròpia biografia, perquè és rellevant en aquest cas. Era un nen molt malaltís, la seva mare tenia molts fills, però el que s'ho preferit era ell, la seva mare representava que era molt feminista, però les nenes no les deixaven a l'escola, les tenia a casa... Bé, tot un conjunt de contradiccions, ell, després de ser molt malaltís, després es veu que o ell mateix deia d'ell mateix que era gran i enèrgic, etc. O sigui, que hi ha transformacions també contínues i que la seva pròpia vida sexual o vida matrimonial, doncs el casament amb la Florence, la Florence va ser pretesa per Oscar Wilde, la dona de l'Stoker va ser... l'Oscar Wilde la va perseguir. I és curiós que ell la veia com una dona tan pura, tan pura, tan pura, que després va ser un descendent seus que va dir bueno, és que segurament la Florence era frígida. Clar, tot aquest tema de la moral, quan aquests senyors sabem que va morir de sífilis, dius, a veure, com ho tenim això organitzat, no? La dona molt pura i molt tot, però hi mora de sífilis. Per tant, a veure, la idea aquesta de la sexualitat i la trenca mollos, que pren la iniciativa i que a sobre és per obtenir un plaer, és una cosa que fa una por i es va de retro satanàs total. Llavors, les dones alliberades són vistes com a dones castradores, paradoxalment, perquè són capaces de viure plenament el seu desig i per tant això és vist com una repressió, per això aquesta idea de la castració del desig masculí. És molt interessant, em sembla a mi, la perspectiva de l'Ent que parla del Don Joan, el vampir, com un Don Joan tenebrós, un Don Joan de la tenebra. Si Don Joan sedueix a totes les dones per el plaer de seduir i d'afrontar els homes, en aquest cas, el vampir seria un Don Joan negatiu que desafia tota la humanitat. I de fet, al final de l'obra, això ho podem llegir en el capítol... Bé, veieu que això és sang i fetge. Incorpora una part de text que no existeix en la novel·la. Només són 5 minuts, però són 5 minuts que canvien una història. A partir d'aquest moment, ell, el guió, és pràcticament textual del llibre. Pràcticament textual. Per això ell vol col·locar el nom de Stoker i reivindicar el nom de Stoker. Les altres pel·lícules no tenen res a veure amb el Dràcula de Ramon Stoker. Ni, vaja, ni remotament. És a dir, és la creació, la posada en circulació d'un individu que sempre té, sempre passaven historietes diferents, es trobaven dues dones aquí, es trobaven unes senyors allà, sempre anava, no? I sempre passava el mateix, un Dràcula que et passaria i finalment et queixava, no? I aquesta història de terror era aquesta. Aquí no. Ell explica 
el Dràcula de Bram Stoker. El que fa és una reescriptura que per una banda és molt fidel i per l'altra és molt traïdora, si voleu. Però la seva innovació fa una transformació que és perquè intenta preguntar-se el perquè del mal. Que és una cosa que fa Coppola sempre a les seves pel·lícules. Llavors, aquí no hi ha un perquè del mal. Aquí el mal és. Ell és dolent. I no es planteja. Ell ha d'alimentar-se. I ell posa tota la seva intel·ligència, perquè és un home astut, perquè és un home valent, perquè és un home amb recursos, no recordeu de l'origen del nom, al servei de la seva supervivència. I ja està. Els personatges són com minots que ell incorpora. I què fa Coppola? L'humanitza. Pensa, si tota la història del cinema l'ha humanitzat, perquè excepte no es farà tu que fa la bèstia, els altres tots són estupendos seductors, jo no el faré un seductor, Don Joan, com serien els altres, que seria aquesta inversió de Don Joan, un Don Joan tan abrós. Jo el faré un enamorat. I el transforma en algú que estima i que, com que és immortal, estima a cavall d'oceans, d'espai i de temps. I què fa aquests cinc minuts, que jo ho sento, però estem al final, però us hem de veure aquests cinc minuts que són al principi de la pel·lícula de Bram Stoker, del Coppola. Escolteu la música, eh? Èpic intro, eh? Veieu, eh? Constantinople had fallen. Muslim Turks swept into Europe with a vast superior force, striking at Romania, threatening all of Christendom. From Transylvania arose a Romanian knight of the sacred order of the dragon, known as Dracula. Message 
vârful în exigeți turcești. Scria că ai murit. Nu am putut să oprim ultimele ei cuvinte. Domnul meu a murit. Nu are rost să trăiesc, Valea. Dumnezeu să ne înească în cerul ei. Și-a urmat singură viață, fiul meu. Sufletul ei nu mai poate fi salvat. Este blestimată. Asta e legea lui Dumnezeu. No podeu protegir una innocent? Doncs llavors quin Déu és aquest? Llavors diu, jo renego d'aquest Déu. I al renegar d'aquest Déu i mostrar tota la seva ràbia i llançar l'espasa, la pedra, l'església, plora, representa plora sang, però els àngels de totes les pelmes... Si res va ser això... I és aquesta aparició de la revenja, però ell serà el que voldrà venjar aquest Déu. I qui és la criatura de Déu? Qui és l'ésser que Déu ha creat als humans? Llavors, la seva és una lluita contra Déu. Qui paga les conseqüències? Els innocents, igual com l'Elisabeta, era innocent i ha mort enganyada. L'engany ha acabat amb la seva vida, però en canvi això no l'eximeix d'un càstig etern. Doncs ell tindrà una vida eterna castigant en aquestes criatures que són les filles de Déu. Clar, són cinc minuts. 
Ahora son cinco años que cambian la historia. Totalmente. Porque fan de Drácula un enamorado. Cuando el Jonathan trae el retrato que tiene de la mina, él ve a la Elisabetta. Y entonces él voldrá reconquerir a la seva Elisabetta. Y todo lo hará para amor a la Elisabetta. Es dolent. Uh, sí, todo eso también es, porque claro, el Drácula de Bram Stoker. Pero hay algunos momentos en que, claro, el convierte en un enamorado. La escenografía, el vestuari, bueno, brutal, la que tria Francis Ford Coppola. Tria a una diseñadora japonesa en que ya había trabajado, Apocalipsis Now, y, y toda la parte de, de, de los empalados, aquellas imágenes que se llaman, no, se llaman imágenes del teatro kabuki japonés, y son todas influencias pictóricas muy variadas. Aquesta, aquesta imatge de este individuo blanc, ya que es blanc totalmente, no? con estas manos larguísimas, vestido de vermell, amb l'ordre del Drácul, ¿lo veieu? La, clar, que está posada en escena es espectacular. El primer, eh, las primeras escenas, porque después veiem un conte que se va transformando ¿no? y prende muchas formas en la película, como también lo hace en la del Drácula, el Drama Stoker. Fixeu la influencia japonesa también en, en la armadura de, del, conte, del conte Drácul. Y claro, Clint. Porque claro, veieu que las armaduras eh, son esta que hay aquí baix también, pero on es veu claramente, y ahora lo veremos después, es en la imagen del pató. El, el, el cuadro del pató de Klim es una imagen, un fotograma directo de la película de Coppola. ¿Y qué hace? Fijeu en esta escena on veiem la Lucy més la Siva eh, copulant, en, en aquest cas, amb el, amb el Drácula més animal, no? diríem, ya era un home allò, no? I, i és aquesta salvatgia, que també és la metàfora d'aquest alliberament eh, de, la, de la punció sexual que està reprimida en, la, en la época victoriana. I eh, el, el Jonathan, quan es troba amb el primer Drácula, fixeu-vos com el Daniel Krause, el, un crític de cinema, el descriu en el, en el, en el Drácula se nombre el nom, ajudeu-me, que no me recordo. El Gary Oldman, que ara, que estic lent avui, però el Gary Oldman, eh, així decrépit, diu, és una criatura marchita i andrògina, extrañamente atemporal i vigorosa, que transmite nítidamente la naturaleza del personaje que representa. Un monstruo azotado por el tiempo, pero inmune a la muerte. I és clavat, és a dir, la, la, la construcció que fan d'aquest eh, conte Drácula, el Coppola es brutal. La línea de la set de sang, no os pongo el fotograma porque la hemos visto una mica en el tráiler, eh? pero cuando entra y se está afaitando el Jonathan y es mou como si fuese un, una figura no? y el té darrere y él no nota que está darrere, pero como si le hubiese importado no? un, un rayo, gairebé. Y entonces cuando es gira y veo que se ha tallado, la sang, la sang. Y que va a los brillos fan chiquitas, en el Gary Oldman, que es el momento que está más de crepi, porque la sangre es unidad de juvenil. Y es rejuvenil, es consumir sangre que es rejuvenil. Y por eso consumir la sangre de Lucy durante años de días, fins que no es mora, para rejuvenirse y para estar jove para la mina. Pero en aquel momento, cuando es gira y agafa la navalla, la feta y fa... Así a la... Es, es un momento brutal, porque es que ve la siu y animal a la hora, ¿no? Y, y para... Eh, que, que, que sembla que no sé si es si talla él o llepa la sangre de la otra, porque es como una cosa que queda a toda barrejada. Y a todo de homenatge a explícit, esta mà es no esperar, tú la veieu, no, no us el paso, pero hay eh, todo de homenatges a, a Bela Lugosi, a Christopher Lee, a el no esperar, tu, es decir, Coppola está haciendo un homenatge a todos los Dráculas, y él tria el Stoker porque textualmente el seu es de Stoker. Y pasen de la verja de Klim, que aquesta és la verja de Klim, mireu aquest quadre de la verja de Klim, a les diableses de Coppola. Voleu veure la escena o no? Us en recordeu o no? La, vols veure que no te recordes? Sí. Ah, ja va dir. Clarim-ho això, perquè ja no. Eh? Ai, puede ser inadequado. Què és això? O pues sí que em sap greu. Bueno, pues puede ser inadecuada, ¿no? Yo que puedo creer la Soraya ya está controlando. Puede ser. Bueno, no sé. Uh, la escena es brutal porque el Jonathan. El Jonathan. Bueno, claro, la tenemos en paraulas, pero claro. Paraulas o la Belucci y os lo digo. La Belucci lo supera todo, ¿no? Pero aquí estas donas que son como las sebas. No sé si son novias, germanas. Uh, filles, 
Claro, como que son atemporales, pero él no tiene relaciones, pero en cambio todas son diablesas. Ni a una que te, uh, es como una Shiva que te cae más abajo y, y, y. Es decir, es como si tienes doble cosa en enganchar. Y, y es de una sensualidad, es una sexualidad absolutamente lasciva. Y eso es una orgía que, 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 que para él es una maravilla. Para el Jonathan, que vivo a la represión de no dejarse portar para eso, que a mí también le fa por, pero que ahora. Uh, y obra un escenario de playa que no sé qué es pugut imaginar mai. Bueno, o, con que aquí en Zorotalla no sé qué está pasando, pero ya os voy a ver si voleu. Esta es la medusa de Caravaggio. Totalmente. No veus, los, los cabellos son totalmente medusa. Absolutamente. Y la cara Y la expresión. Y la cara después camina así. Uh, también tiene, tiene todos unos aspectos de mitología uh, clásica, porque son estas donas prohibidas, porque son estas donas uh, también bandejadas, son donas la Madusa es vantaba de la seva bellesa, pero la seva bellesa es una bellesa que después acaba algú que hauria de enamorar-se d'ella, en realitat si la mira, morirá, porque es transformará en una criatura de pedra, ¿no? Y realmente aquests es transformarán, porque todos los que eh, siguen veguin de la seva sang durante un tiempo determinado acaban siendo no será, acaban siendo portadores de esta malaltia, como la Lucy, que después será bueno, una vampira, ¿no? y es transformar ella en una vampira. Y primero se alimenta de los nens. Fijemos que estas dones vampiras también son unas dones que viven la seva sexualidad para que no pateixen las consecuencias de la sexualidad normal que viven las dones, que es la de tener consecuencias en forma de fills. Y la Lucy primero se entrena en un nadó. El primer que menja cuando ella es vampira es un nadó. No? Com las dones también se les porta un nadó en estas tres, abans de que se mengin el Jonathan, que se mengen de otra manera, pero primero sí, sí. el que se mengen es a, a un nadó, eh? que es la imagen de una dona que fa el contrario del que habitualmente le correspondría hacer, que es devorar las criaturas que en realidad ella dona a llum o es, es el papel que ha de tener como a, com a, com a dones. Hi ha otras vampiras literarias, yo me permito hacer la falca, siempre es compro cap a casa, pero... La rubia de Corinda Guete, la Berenice de Edgar Allan Poe o la chocladora de Joaquín Ruira son vampiras que aprovecho para si no las conoceu, pues eh, dir vos que las neu a llegir. Eh, la chocladora es el primer vampira, eh, la primera vampira de la literatura catalana y fíjate vos, no, aquella mirada mal lluerna, matira, se emporta aquel com del meu esperit, que el com es dilata vibrant y suran fora a bañarse en fluidos deliciosos y resto ahí la vida fallí y al cap me va en roda que trobo una expresión sensacional no el cap en roda al cap me va en roda lo hemos de recuperar es ruida yo creo que lo hemos de recuperar esta expresión al cap me va en roda es una cosa absolutamente deliciosa eh? pero fixeu-vos eh? una mirada la enlluernament, la atracción se porta alguna cosa de l'esperit hi ha una posesión del cos pero hi ha una posesión de l'ànima Aquesta cosa que es dilata y suren fora y parla de fluidos, las relaciones entre la llet y el semen, entre la sangre eh, eh, y la sangre que es la vida, pero la sangre que si la perdes et proporciona la muerte, ¿no? el perill de hacer las transfusiones y eh, la, las sangrías que curan. Eh, Fijaos que hay todos los, eh, los elementos que se giran al voltant de, de la sangre. Acabaré con esta escena absolutamente maravillosa que cuando fem letras y copas, a vegades la poso mientras degustem una mica de absenta, porque la palabra absenta, que es la fada verda, conté la palabra sin, que es la palabra pacat. Y aquí veiem la música, y eh, veiem que vampir enamorado, cada T ya a la esquina. Y nada verde que vive en la absenta y retorna. Pero tú estás a salvo conmigo. Senta va fent el seu afecte, la mirada, i ara li parla d'on ell ve. I, 
i li pregunta i la que respon és ella, ja ho sap. Com si ella pogués recordar un lloc on no ha estat mai. Veieu que ens mostren com si la hipnotitzés, la hipnosi surt a la novel·la diverses vegades. La veu li resulta familiar, la veu també com un element que indueix a la hipnosi. Què me cuentas de la princesa? Perquè ara ell ja sap que hi ha una princesa. I ell la veu. La seva princesa. Princesa. Sempre hi ha una princesa, diu, però ell ja està veient la seva. I ara la veu. I veu que té el seu rostre. I ara la veu morir. Nosaltres l'hem vist abans des de dalt, i ara la veiem cap per avall. Su rostro és un rio, perquè plora mentre marxa. La princesa és un rio lleno de lágrimas, de tristeza. I a ella explica. El daño humano se le arrebató a su legítimo propietario. El daño es malo. El riu on ella cau es diu Harshish, que vol dir riu princesa. La princesa que ha caigut. I ara li recull les llàgrimes i les transforma en diamants. Perquè si el veiem com a mag, el veiem com a algú que hipnotitza, el veiem com a seductor d'aquella altra que en realitat és la mina. La mina, que és l'Elisabeta, i ell ha creuat, com ell diu aquí, oceans d'espai i de temps per trobar-se amb ella. És una història, la de Coppola, d'amor, més enllà de la mort. D'amor que vol restituir el que el mal humà va causar a aquest amor que no li va deixar ser un amor de veritat. I aquí veieu el petó de Klim i l'escena, que ja no goso posar-la perquè ja he dit que era l'última i veig que aquesta era l'última però no volia treballar-vos més, és una escena brutal al llit en el qual ella és la que li demana de veure la seva sang. El text de Dràcula de l'Stoker només ens explica com de pie junto a ella havia un hombre alto i delgado, vestido de negro, i aunque estava vuelto de espaldas, nada más verlo, todos reconocimos en él al conde, en todos los detalles, incluso en la cicatriz de la frente. Con su mano izquierda sujetaba las dos manos de la señora Harker, manteniendo sus brazos extendidos, y con la mano derecha le sujetaba la nuca, obligándola a inclinar la cabeza sobre su pecho. Su camisón blanco estaba manchado de sangre y un hilillo goteaba también por el pecho del hombre, que su camisa rasgada dejaba al descubierto. Su postura guardaba un terrible parecido con la de un niño, obligando a su gatito a beber, metiéndole en el hocico el plato de leche.
Aquesta escena, no puc, eh? Aquesta escena que ara l'hem llegida literàriament, ara la veurem com la interpreta Coppola a la llum d'aquesta història que ell incrusta en la història de l'estòria. Quiero ser lo que tu eres, ver lo que tu eres, amar lo que tu amas. Mira, para caminar conmigo, debes morir en tu respirante vida y renacer en la vida. Veieu la descripció que ha fet Stoker? Veieu com completa Coppola? Perquè ens mostra un enamorat que com que l'estima tant, encara que sigui ella la que li demana, ell no ho vol. No ho vol perquè no vol per ella el mateix que sap que té ell. Ell ho havia fet per l'Elisabeta. Ha entès que tota la vida que ha portat és una vida en què només ha causat el mal i ara que ella li recorda quin pot ser aquest bé de l'amor, no ho vol per ella perquè l'estima el mateix que té ell, encara que això signifiqui perdre-la, però és ella la que pren la decisió i heu vist que és ella la que pren la iniciativa i heu vist això, òbviament la connotació ja directament explícita des d'un punt de vista de la naturalesa sexual és aquest amor, més enllà de l'amor és aquest amor que humanitza el Dràcula d'Abraham Stoker acabo amb aquesta frase que diu i hi ha mals sons per aquells que no dormen sàviament gràcies Gracias.